Está en el estudio Fernando Carrillo, que, que nos traes en tu comentario, Fer. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Bueno, pues eh, está terminando mayo con muchos festejos, pero uno de los más estratégicos e importantes pues, es la educación. Y pues pasó no hace muchos días el Día del Maestro. Y yo quiero hacer un reconocimiento pues, a aquellos maestros, Joaquín, que a veces pasan desapercibidos porque no están frente al aula. Como por ejemplo eh, el caso del de maestro Horacio Roberto Nava, que fue el fundador de los centros de cómputo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que yo recuerdo con mucho significado, porque bueno, pues también estaba ahí para enseñarte cómo se prende una computadora, cómo se imprime, pero cuando las computadoras pues eran realmente una novedad. Un saludo también a su hija Liliana Roberto Aguinaga, Aguinaga que sigue sus pasos. Y muchos maestros así que luego pues se nos pasan desapercibidos, sí. pero que son importantísimos en nuestra formación. Un reconocimiento a ellos y también a aquellos que luego no nos gusta mucho acordarnos porque nos llamaron la atención, nos regañaron, nos corrigieron la plana. En mi caso, la maestra Lupita en la prepa, me tocó verla ahora en el festejo del Día del Maestro, ya jubilada. Y bueno, pues en su momento le pega uno al ego y no quiere uno que le llamen la atención, pero qué importante es en la vida cuando se corrigen algunas cosas, ¿no? Entonces, esos maestros eh, hoy eh, se les reconoce, pero también me preocupa porque pues hoy también entre que la cuestión de los derechos universitarios y humanos, y pues ya no puede uno decir ni corregir a los alumnos, eh, entonces eh, las faltas de respeto, eh, en fin, hay maestros que pues terminan siendo despedidos de sus trabajos porque no les cayeron bien a los alumnos. Hay, hay muchas cosas que hay que rescatar para la dignificación de los maestros, o que también hay abusos, eh, habrá que considerarlos si y las autoridades deberán de poner pues, en su lugar, eh, en el verdadero lugar que tienen los maestros para que no se les, eh, se les rebaje en su dignidad. En fin, eh, felicidades a todos los maestros que, que con su ejemplo y su trayectoria bueno, pues, nos han hecho ciudadanos responsables y han hecho un país mejor. También por otra parte, pues bueno, ya estamos, ya lo comentaste, estamos en plenas contiendas políticas y hay un efecto económico muy curioso porque, bueno, pues eh, hay una veda electoral. Sin embargo, hay un sector de la población, precisamente lo que son la, el programa de estancias infantiles de Sede Sol, que aquí en Aguascalientes y en otro estado de la República no les van a pagar a las encargadas de estas estancias que por la veda electoral cuando pues yo creo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Los niños que están ahí ya tienen un tiempo, se habrá de inscribir uno que otro en este periodo, pero pues son necesidades muy específicas de las madres trabajadoras. Sin embargo, más de dos meses sin que reciban este, pues, lo que es ayuda para alimento, las eh, colegiaturas, en fin, todo este recurso, son organizaciones eh, empresariales muy chiquitas que si se quedan sin flujo de efectivo, pues bueno, ¿de qué manera pueden sostenerse? Entonces, sí me preocupa mucho porque, al parecer, el pretexto de la veda electoral, sin embargo, me enteré que en otro estado fue porque se les olvidó bajar los recursos para eso. Y en el caso de aquí Aguascalientes, al parecer, pues coincide con el cambio de delegado a delegada y, pues bueno, al parecer, pues yo creo que ahí hay una negligencia y, pues, fue fácil, ¿no? Decir el pretexto es, eh, bueno, pues eh, está la veda electoral, entonces no les vamos a pagar. Yo creo que sí hay cosas como las despensas, en fin, otro tipo de cuestiones que sí son muy utilizadas para este tipo de, de manipulo electoral, pero bueno, lo, cuestión de estancias infantiles o cuestiones de ayuda médica, hay cuestiones muy estratégicas que no podemos dejar de, de atender como gobierno a toda la población. Entonces, bueno, pues un llamado pues, para que se pongan las pilas y no dejen que pues, desfallezcan por anemia y por flujo de efectivo estas organizaciones que pues hacen una labor muy importante eh, al cuidado de los eh, hijos e hijas de madres trabajadoras. Muy bien, y bueno, el, pero el punto importante es toda la dependencia que como ciudadanos seguimos teniendo de los uh, apoyos gubernamentales, porque gobiernos van, gobiernos vienen, la pobreza sigue ahí y tenemos que depender de esos apoyos, que luego pues hoy han sido manipulados y hoy se prestan al manoseo eh, electoral y que la verdad es que pues siguen sin enseñarnos a pescar y siguen sin enseñarnos a ser críticos y la gente pues cada vez este, pues más de, con más necesidades pero también con más cinismo bueno pues tomando lo de todos y al final de cuentas pues bueno cambiando de preferencia electoral de acuerdo a ver quién da más cuando las de verdaderas decisiones vienen después en gobierno y nos afectan a todos quizá debería haber un candado ahí no o sea yo, yo he pensado en algunas ocasiones que se de un plazo vaya un año recibes eh, tal apoyo, sí. 
y después pues eh, le damos oportunidad a alguien más, porque luego también hay mucha gente que ya lo ve como su forma de vida, no se preocupa por hacer un trabajo, ¿por qué? Porque ya tiene la beca. Exactamente. Tú acabas de tocar el punto neurálgico, se trata de un principio que se llama subsidiariedad. La subsidiariedad para que se dé, se tiene que dar en un término perentorio, en un término de un tiempo que le ayude a la persona a resarcirse de esa deficiencia, de eso que le hace falta, pero que después pueda caminar solo. Claro. Es como los niños, ¿no? los bebés, pues bueno, tú los vas a sostener porque desde chicos no pueden hacerlo por sí solos, pero bueno, van teniendo una edad que van a poder llegar a trabajar, ya se prepararon y los tienes que soltar a la vida para que puedan hacer sus cosas. Ya, oye, ya tienes 25, 30, 40 años y sigues dependiendo de casa, los famosos ninis, bueno, pues eso ya no, no se llama subsidio y pierde todo su sentido y es una dependencia pues malsana o patológica. Pues muy bien, es el comentario, Joaquín. Excelente, Fernando Carrillo, muchas gracias y que tengas excelente domingo. Igual. Faltan 15 para que sean las 9, tenemos 14 grados, tengo gente esperando en la línea. Adelante, buenos días, ¿con quién?